hao wa mama ukiwa karibia karibia ukikaribia mabwana zao wewe unatafuta kifo sio kitu kingine unataka tu kifo na huo ndio ukweli wa mambo ukiwa karibia karibia wewe unataka kifo na watu wakubali ukweli haina hata ukuja udanganya kitu hapa kwa mtandao then in the next few days uanze kusikia mtu akisema oh wamenifanyia hivi wamenifanyia hivi ujui ni nani anasomanga comments zako pale hizi zenye huwa tunaposti hapa facebook usiongee vitu za mwarabu sana kwa sababu kuna wamama hapa hivi wanaona wamefika kazi yao ni kuinterpretia uh, wai, waiguru vitu zenye watu wanasema by the way people need to be careful wakati unapost kitu mtu asikuje hapa kuposti vitu za uongo kwa sababu hiyo kitu hiyo haiwezekani. Unajua kuna wale watu uki, sasa unakubali unanyemelewa. Ndio maana nilikuwa naambia watu sasa hisi ukiona mwanaume amekuja kukusaidia kutengeneza mboga jikoni na unajua hapo ni Saudi Arabia. Na unajua vizuri sana Saudi Arabia haikubaliwi kuongea ongea nao mabwana zao. Ama sasa unamngoja mpaka anakuja jikoni ati akusaidie kutengeneza mboga. Alafu unakaa hapo unatengeneza comfortably na huyo mzee Uh, bibi yako akikuja alafu anakuona na jamu anaenda bedroom usiku talala wapi by the way watu wacha watu waangalie kitu yenye wanapost kwa mtandao unaweza dhani unaandika kwa Kiswahili kuna wasichana hapa wa mama wanafanya kazi Saudi wako na yani wako tu na kielelele tu anaenda atafuta hiyo page yako vizuri akuangalie na utapata umejulikana tu kwa sababu hiyo system ya Saudi Arabia ya kupost post vitu inatokanga from one center So ukipatikana tu hivi unafanyiwa kila ile kitu alafu unakuja hapa kulealia. By the way wale watu wenye wanapost ati wazee wamekuja kusaidia kutengeneza mboga. That is unfair. Alafu umekaa tu na yeye hapo. Mlikuwa mnaongea nini? Hata kama ni Kenya, hata kama ni Kenya. By the way, hiyo kichwa ngumu afadhali ukiona amekuja ati anakuja penye huko anati akusaidia kutengeneza mboga. Si ujipee shughuli uende kuingine. Akimaliza pia kutengeneza we urudi kwa sababu hujamuita sio ni kazi yako. Eh unajua pia watu wanakuanga na majaribu zao. So uh, is okay. So ndio nilikuwa nasema sasa hiyo kichwa ngumu vile nilikuwa nasema hiyo kichwa ngumu kama uko mzembe elewa kazi kwanza kabla kujaanza kukomplain kabla hujaanza kukomplain na wale watu wenye wanataka kutengeneza pesa za haraka wako pale kwa nyumba unangangana nao vijana wa nyumba unangangana na huyo white tu Shortcuts are always dangerous. Hautakaa sana kabla hujapatwa na shida. Heshima huyo mwanamke wa hiyo nyumba hata kama unaona hajasoma, hata kama hiyo kizungu yake ni broken. Yeye ndio anaweza kukufanya uishi hapo ama usiishi hapo. Like me sahi ni kurum sifanyi kazi sikuli nataka kurudi home juu tunasumbuana. D D vena mnasumbuana aje amekufanyia nini? Unataka kurudi ukuli? Mbona usikule? Hapo ni foreign land my dear. Mbona usikule? Eh? Mbona usikule mama? Sasa utakaa utakaa njaa mpaka saa ngapi? Kwa sababu hata kama utarudi home, lazima uwe uko na nguvu, ukwe na nguvu ya kutoka kwa hiyo nyumba. Sasa usipokula nani ataumia mami? Nani ataumia? Mimi hata unikosee mara mia. Mimi mwarabu alikuwa ananikosea. Abigail mambo. Abigail tamo ulikuwa aje. Mwarabu akinikosea mimi nitalala ndio nitalala njaa hata kama nitamaliza kufanya kazi lakini nitaamuka saa kumi. Nipike semolina na nikule kabisa 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 ndio nianze kazi. Kwa sababu ndio ndio naambia ukiwa na roki dogo divena lazima utuambie Kenya wamekufanyia ndio tuone kama ni kitu ya kunini kitu yenye unaweza katalea room uka, ukataka kukula ati unataka kurudi nyumbani. By the way tunaendanga pale kutafuta green pastures. Lakini ukipata maisha imekuwa ngumu ndio naambia watu ikidesi ujawahi safiri kwenda pale na una watch e clip ona huyu amesema sahi anasumbuana na wao anataka kurudi home jua tu ni place yenye utaenda usumbuane na watu by the way watu waanze kuelewa tu ni place utaenda usumbuane na watu si ati ni place mzuri hakuna walking on the park hapo unapitia mashida so sijui dia anapitia nini vile anasema Monica Kimani keep up the good work mimi hata kukaribia waitu tustaki kuacha tuheshimiane True, kutana na waititu end month. Uliza madamu ni aje pesa ijaingia kwa account. Mary Njeri, hello, how are you? Dama yule mmoja, hi, I'm fine girl.
you know, creating awareness. Yeah, I'm not going to keep quiet. Aki mom, unless she was up me, ni kueleza. Diva, na kueleza, ni taku WhatsApp. Na mimi, condition yenye nilipe ananga, ni moja. Kama umefika mwisho, na kesi yako ni genuine, unasimama hivi, vila idela kubama umesimama hivi, unasema, enyeo mi ni divena. Uh, maybe boss wangu anataka kunifanyia ABCD ama amenisha nifanyia hii yani unajiongelelea unaona saa hizi utani WhatsApp kama uko ready kufanya short clip ya kuelezea watu uko na shida gani it will be easy na unipea namba ya agent wako wa Kenya ni mtumie hiyo clip kama utaki kuonekana kwa mtandao nitumie hiyo agent wako clip tuone vile atafanya yani unajua kama utaki kuonekana kwa mtandao then it means hiyo ni kitu inaweza tatuliwa lakini ukiona mtu wako na ameamua kuonekana kwa mtandao ujue hiyo ni kitu serious by the way. So ndio maana nasemanga watu wakuwe na evidence. At least nikipeana information watu wasianze kusema huyo lak mama anakuanga muongo. Huyo lak mama anakuanga muongo. Sasa watu unashangaa uongo ya nini? Because what I'm, I'm sharing, I'm just giving to total strangers. Sijui mtu hata mmoja but because nimewahi kuvaa viatu za Saudi Arabia najua vile zinafinya nimeamua kupeana my advice for free isaidie watu aki laki mam huku si kuraisi shiko ndiye anasema hivi vile watu ufikiria wakiwa huu unataka ujasiri na neema yake ni ukweli inataka ujasiri na neema na uwe mtu wa kuomba kurushamugo watching from saudi arabia thank you so ikiwa di uko sawa na mimi nitaku whatsapp hiyo namba nitakuja kwa inbox yako ni whatsapp unieleze if you are ready to share your story ongea hapa wale watu wenye nimeshare story zao saa hizi wameshapata msaada and that is my achievement nikiona mtu amepata msaada na sikia tu mzuri kwa sababu this is my sister mimi si kwa ipata mtu wa kuambia shida zangu ni anishughulikie but kama si kupata mtu wa kunisaidia haimaanishi ati sasa nitanyamaza nisisaidie watu wetu wenye wanahangaika hiyo itakuwa ni kazi yangu yenye nimejipatia. Lazima nisaidie watu wetu, lazima tuwanike wale watu ambayo uh, kama wale ma agent wanasumbua watu lazima tutawanika. Juu unajua hiyo ni country yenye iko kwa giza. By the way, na sio watu wote wenye uko ready to speak out of what happens there. Huko ni giza. Huko ni giza unless upate tu mtu. By the way hata kama watu wenye wanataka kusafiri mtu anaingia tu anaona kama kuna mtu anaweza sema alikuwa Saudi Arabia ni muulize swali. Watu wanakuja inbox yangu wananiambia lucky mom. Aki usiniambie kama uko ni kuzuri. Yaani mtu wananiambia but me mostly naambia watu kuenda Saudi Arabia is a personal choice. Pale hakuna mchezo. Pale ni kufanya kazi between hours. Na hapo ukinyimwa chakula usikuje kulia kwa mtandao utafsuisho. Chukua pa yako nunua chakula. Kitu nakuuma unataka upele kwa hospitali and they are not willing na unaona wamekupatia dawa ime expire chukua pesa yako then reals nunua dawa nunua dawa kwa sababu ni afya yako ji nunulie dawa kwa nini nini itaku, itafanyika ukitoa hiyo time reals ununue dawa ununue dawa ya kichwa yako watumie tu wapeo waambie tu madam if you are not ready to take me to hospital ni lei dawa wanakuletea wanakuletea dawa yenye kwa pharmacy ju pesa yako unatumia rehema simiu hi mom how are you Karis, Karis, keep up the good work. Hi, Lilian Rehema. Hey, thanks for the advice. You are welcome. So, mtu usiogope. Usiogope. Kichongule tu kiona tu. Kama tu anapatia, I'm expired. Apana. Uwes, madam, nilete dao. Kuna mba? Muna malezana. Saudi Arabia, siyo maisha. Maisha hiko na hisi. Uwa na jaribu kuambia watu hivyo watu wanasema we unaogopesha watu sijui nini we uende huko basi ujione fika pale ujione si ati na ogopesha watu wakana na jaribu kuambia ukweli wa mambo I deal with facts pale by the way na kuna story niliona watu watuko wanasema atio nimesema watu wasiongee English Saudi Arabia nikaona watu wana comment hapa oh huyu anakuwa anga mwao hata niliona ameambia watu watuko hakuna kuongea English na wa clarify hiyo kitu every day nikiwaambia kama madam amekuambia usiongee na watoto wake kuna ina, kuna uwezekano vijana wanajua kizungu na mama yao wajui na amekuambia usiongee nao vijana usijaribu kujifanya kerera ujua kizungu na vijana kwa sababu hiyo kizungu yako itakuletea shida kama madam amekuambia usiongee na watoto wake
ngoja ye mwenyewe akitaka atawaita wa, wa interpret kama bwana anajua kizungu na yeye ajui ata, ata, ata kuita ama atamuita interpret wacha kujifanya kujipendekeza sasa unataka kuongea nao vijana kizungu juu mama hata elewa ati ulikuwa una, una nini unawaambia kitu mzuri atafikiria ulikuwa unamwaza vijana wake na hiyo ni kichwa ngumu hiyo kichwa ngumu sasa hata ukipiga nani atakusaidia hmm? Phyllis Kirbana